منج... خب کود ریفکتورین میخواستم در موردش با شما صحبت بکنم کود ریفکتورین چیه کود ریفکتورین در اصل عوض کردن کود هایی که داریم البته عوض کردن شکل و شمایل کود هایی که داریم ولی ر... ولی ثابت نگه داشتن رفتارهایی که داریم یعنی مثلا ما این رفتارهایی که میبینید الان ما داخل این پی اچ پی اینجا داریم مثلا ما میخوایم چیکارش بکنیم اینا ثابت باشن و در از چیکارشون بکنیم رفتارهاش رفتارهاش ثابت نگه داریم شکل شمایل کدمون رو عوض کنیم شکل شمایل یعنی در از لاغرترش بکنیم هنوز هم که هنوزه ما میتونیم اینا رو داخل فانکشن قرار بدیم ببینید من فانکشن رو باز کردم اینجا میبینید که مثلا یه فانکشن دارم اسم کنفیرم کوئری خب من کنفیرم کوئری که اینجا میبینم یعنی میفهمم که داره کوئری رو کنفیرم میکنه خب و در اصل کاری که اینجا انجام میده دیگه بهش احتیاجی نمیبینم نگاه بکنم چون یه بار ساختم و هر موقع خواستم ازش استفاده میکنم خب ما یه فانکشن داخل فایل فانکشنمون از فانکشن در اصل اولی میایم بیرون یه فانکشن دیگه درست میکنیم به اسم در اصل ما میخوایم چیکار بکنیم این کدی که در اصل داخل اینجا هست رو داخل یه فانکشن قرار بدیم خب چرا این کدی که داخل اینجا هست میخوام داخل فانکشن قرار بدیم چون میخوایم با این فانکشن در از تمام پیدا بکنیم تمام سابجکت رو دیگه الان با اینا میخوام چیکار بکنیم سلکت آر فرام سابجکت یعنی در از این میخواد تمام سابجکت رو واسه ما پیدا بکنیم یعنی اینجا میرسیم فانکشن فایند آل حالا خیلی اینجوری میزن فایند آل میبینید مثلا فایند آل سابجکت خب اینجوری می نویسن ولی من دوست دارم بینشون اندر سکور باشه حالا در از این کار تو جاوا انجام می دم فاین آر سابجکتز خب پلورال هم کردم اس اس یادتون نره می بینید اس رو گذاشتم اینجا و داخل این پرانتز چی فعلا بریبال نمی گم داخل این چی کار می کنم اینجا این رو در از کپی می کنم اینجا پی اچ پی تگاش رو نمی خواهم می هم اینجا پیستش می کنم و یه مقداری هم در اصل اینا رو ور میدارم میارم بذارید بیارم عقبتر خیلی خب این الان یه مقداری فکر میکنم هنوزم که هنوزه مرتب شد الان مرتب شد خب این از این این فانکشن الان ما داریم خب این فانکشن هنوز به درد ما نمیخوره چرا؟ چون ما توی فانکشنمون در اصل اینجا بعد فانکشن گفتم بهتون یه چیزی رو ریترن بکنه ما میخوایم چی رو ریترن بکنه اینجا ریترن میخوایم بکنی برای ما سابجکت ست رو میخوایم ریترن بکنه سابجکت ست رو که اینجا الان داریم این بالا چیه کوئری مون هست پس می نویسیم در اصل ریترن دلار ساین سابجکت ست خب سلاش می خب من الان نگاه بکنید اینجا کانکشن داریم این کانکشن ما اگر ما برگردیم بیایم داخل اون دیتابیس کانکشن ما کانکشن ما وریبل لوکال هست ما چجوری میتونیم گلوبالش بکنیم یا یعنی میتونید شما یه وریبل اینجا تعیین کنید مثلا اسمش رو بذارید مثلا کانکشن و اونو پس بکنید بیاد اینجا داخل این قرار بگیره یا یعنی اینکه این کار میتونید بکنید که خیلی کار در از راحت تریه بنویسید گلوبال گلوبال و بعد بنویسید وریبل کانکشنتون رو میبینید اینجا و این رو سیو بکنید خب حالا ما تنها به این کارهایی که انجام دادیم برمیگردیم به در از اینجا داخل این پی اچ پی مون اینا رو دیلیت میکنیم داخل این پی اچ پی مون چیکار میکنیم داخل این پی اچ پی مون این مقدار هم بذارید من اینا رو بیارم عقب که حالا داخل این پی اچ پی میتونیم کدامون رو بسیم داخل این پی اچ پی چی مینویسیم مینویسیم فاین آل سابجکتس خب حالا اون متدی که درست کردیم find all objects خب و پرانتز رو هم اینجا داریم سمی کالونش رو میذاریم خب ما اینو صدا کردیم ولی ما چیکار میخوایم بکنیم در اصل ما میخوایم در اصل ما میخوایم سابجکت ستمون رو چیکار بکنیم مساوی قرار بدیم مساوی این قرار بدیم چه جوری این کار رو قرار میدیم؟ میان درست قبل از این اینی که بنویسیمش می نویسیم وریبل سابجکت ستمون رو 
در اصل مساوی این قرار میدیم اینجوری خب این چیکار میکنه در اصل سابجکت ستمون سابجکت ستمون در اصل چی بود سابجکت ستمون اگه برگردیم اینجا این سابجکت ستی که اینجا شما میبینید با این سابجکت ستی که اینجا میبینید فرق میکنه سابجکت ستی که شما اینجا میبینید در اصل سابجکت ستی هستش که تو کوئری واسه شما نوشته شده این سابجکت ست لوکال هست که اینجا ما تعیینش کردیم که کوئری مون انجام میده پس ما این سابجکت ستمون رو چهار میکنیم وریبر سابجکت ست درست کردیم و اون رو مساوی این قرار دادیم به همین راحتی این رو سیو میکنیم و خب کار دیگه که میکنیم این که, که میخوایم این رو هم در از اینجا تا اینجا ورش داریم چکارش بکنیم بیاریم بندازیمش توی یه فانکشن دیگه پس بعد از این ما یه فانکشن دیگه درست میکنیم حالا تو بذاری این مقدار فاصله بدم که یه مقداری هم خودمون ببینیم داریم چیکار میکنیم میرسیم فانکشن و اسم فانکشن اونو میذاریم بالا رو گذاشیم find all pages ما اینو میذاریم find all بالا رو گذاشیم find all subjects ما اینو میذاریم find all pages خب ولی find all pages ما میخوایم تمام پیج رو اینجا پیدا بکنیم نه ما نمیخوام تمام پیج رو پیدا بکنیم ما میخوام تمام پیج رو پیدا بکنیم که سابجکت آیدی شون در از چیزی باشه که ما میخوایم یعنی سابجکت آیدی شون همون چیزی باشه که دقیقا ما میخوایم پس ما چی مینویسیم اسم این فانکشن رو به جای فاین آر پیجز مینویسم فاین پیجز فاین پیجز فور subjects همین راحتی اسم شو عوض کردن دیگه فقط فکر فقط متوجه شید ما داریم چیکار میکنیم میگیم تمام پیج ها رو پیدا بکن برای سابجکت خب و این رو از اینجا ما در از کات میکنیم فقط یادم باشه که من اینجا بعد بنویسم پیستش میکنیم اینجا و اینا رو هم یه مقدار ترتیب مرتبش بکنیم که بیاد اول صفحه ایندنتیشن خیلی مهمه واسه برنامه نویسایی که واقعا به کارشون علاقمندن و میخوام ببینن که تو کارشون داره چی میگذره خب ما همون کانکشنی که گلوبال کردیم و اینجا می نویسیم می نویسیم گلوبال دالر ساین کانکشن این رو می نویسیم و بعد بعد از این در اصل Uh, یه دونه چیکار میکنیم اینجا داخل این یه دونه وریبلی پس میکنیم به اسم در از سابجکت آیدی خب سابجکت اندسکور آیدی خب و این سابجکت آیدی رو که ما تعینش کردیم به جای این uh, چیجی بگم به شما گلوبال رو تعیین کردیم آخرش سابجکت آیدی رو ما اینجا گذاشتیم خب حالا ما بجای این سابجکت آیدی که اینجا میبینید خب که آیدی رو گذاشتیم ما نمی به خاطر این من اینو درست کردم که می‌خواستم اینو بذارم جای این وریبلی بذارم جای این وریبل رو در از چیکار می‌کنم این رو همینی که دارم رو کپی می‌کنم میام اینجا پیستش می‌کنم خب پیستش می‌کنم وریبل سابجکت آیدی رو سیو می‌کنم و در آخرم یه ریترن return pages همین بالاری که نوشتیم pages set میبینید سیوش میکنم چون گفتم فانکشن تو من return داشته باشه و اینم گلوبال کردیم به همین راحتی و به جای این یه دونه variable pass کردیم به نام subject ID حالا subject ID از چیه اینجا گرفته خواهد شد پس داده خواهد شد به اینجا و این هم میدازه داخل این خواست اینجا ما باید چی بنویسیم این درست find for subject رو من اینجا کپی میکنم اینجا پیستش میکنم و به جای سابجکت آیدی در از چیکار میکنم اینجا اون سابجکت آیدی که ما خودمون داشتیم قبلش رو چیکار میکنم پیستش میکنم یعنی اون تغییرش میدم به اون قبلی که بودش خب این اینو ما قبلا داشتیم دیگه بالاخره اینو پاک میکنیم و داخل این در اصل دابل کوتیشن و چیز مینویسیم آیدی خب چیکار میکنه اینجا و اینا هم در اصل یه دونه چیز دیگه میسازیم یه وریبری دیگه میسازیم به نام پیج ست 
رو ایکوال قرار میدیم می حالا این پیج ستی که شما اینجا میبینید یا همون بالا سابجکت ستی که میبینید با این وریبل هایی که شما اینجا میبینید پیج ست اینجا و سابجکت ست اینجا متفاوته اینا داخل فانکشن ما هستن گلوبال نیستن اینا که در از چی هن اینا کوئری ما هستن که انجام میده ولی اینا رو من خودم الان تعریف کردم مثل بشه گوشم سابجکت ست و این هم گذاشتم پیج ست یه مقدار این رو من مرتب کنم و دوباره برگردم خب الان نگاه بکنید پیج ما الان چقدر لاغرتر شده و در از که مقدارم کود رو من مرتب کردم و سیف کردم که نگاه بکنید الان این همه اون چیزایی که ما میخواستیمه فانکشن همون اینجا تعریف کردیم جد و یه PHP داریم یه فایل PHP داریم اسم فانکشن و اون فانکشن رو در از بالا اینکلود کردیم یا ریکورد کردیم وانس که اینجاست میبینید کانکشنمون فانکشنمون و لیاوتمون و بعدش چیکار کردیم از این فانکشن ها اینجا استفاده کردیم و این رو هم داخل این قرار دادیم پس این فایند فور سابجکت رو پیدا میکنه فایند پیجز فور سابجکت رو پیدا میکنه برمیگردیم توی اینجا یه رفرش میزنیم همون چیزی که ما میخواستیم همونه هیچ فرقی نکرده رفرش 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 همونی که ما میخواستیم منیج کانتنت میبینید این سه هم که من خودم درست کردم تو دیز ویژه تریویا که بعدا پاکش خواهیم کرد